जैसे कि आप सबने हमें पढ़ लिया है कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बाद क्या आता है सो आज किस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सो है गाइज मेरा नाम सब और आप देख रहे हैं कंस्टेंट नॉलेज प्रोवाइडिंग चैनल कॉल क्यूरियोसिटी वर्ल्ड सो लेट्स बिगिन काउंटिंग तो हम सबने किंडर गार्डन में ही सीखी थी जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसके बाद जैसे हम क्लास प्रोसीड करते हैं वैसे हम ट्वेंटी थर्टी सीखते हैं उसके बाद अगेन क्लास प्रोसीडिंग पर हम सीखते हैं थाउजेंड लैख करोड़ जो बाद हम सीखते हैं मिलियन बिलियन फिर जब हम हाई स्टडीज पे आते हैं तब हम सीखते हैं था ट्रिलियन के बारे में जानते हैं उस बाद समटाइम्स हम जानते हैं क्वाड्रिलियन के बारे में बट इसके आगे क्या सो so, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए मैं अभी इसी के बारे में बताऊंगा कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन के बाद क्या आता है सो so, अभी हम जानते हैं कि इन सब सिस्टम को नाम किसने दिया जैसे कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन ये सब को नाम किसने दिया सो so, मैक्सिमम लोगों का मानना है कि इसे नाम निकोलस चुकेट ने दिया था सो so, ये कौन थे ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे यस निकोलस चुकेट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और इन सारे नेम्स को इन्हीं ने इन्वेंट किया था सब मेन टॉपिक पर आते हैं कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बाद क्या आता है सो मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन जैसे कि मैंने बताया और अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के माने तो इसके बाद आता है क्विंटिलियन सिक्सटीलियन सेप्टिलियन ऑक्टिलियन नॉनिलियन डेसिलियन अनडेसिलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके बाद फिर लास्ट में आता है सेंटिलियन ये सबसे हाईएस्ट यूनिट सेंटिलियन और उसके बाद जिस जो हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स में यूज नहीं किया जाता है वो है गूगल एंड गूगल वर्ड को हम जनरल मैथमेटिक्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों टर्म की जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा है जैसे कि एक गूगल में एटलीस्ट हंड्रेड जीरोज रहते हैं सो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे हम फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स में यूज नहीं कर सकते इनफैक्ट जो हम फिजिक्स में प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू यूज करते हैं वो टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जाता है सो गूगल प्लेक्स के यहाँ पर कोई यूज नहीं है ना गूगल का है ना गूगल प्लेक्स एक्चुअली ये गूगल नहीं है जी डब्लो जी ओ एल है सो अब हम बात करते हैं कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वार्टिलियन क्विंटिलियन सिक्सटिलियन सेप्टिलियन इन सब में कितने जीरोज रहते हैं सो जैसे आप सब जानते हैं कि एक मिलियन में सिक्स जीरोज होते हैं एक बिलियन में नाइन एक ट्रिलियन में ट्वेल्व एक क्वार्टिलियन में फिफ्टीन एंड वन क्विंटिलियन में एट सो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक सेंटिलियन की कितनी वैल्यू होगी सो अब एट लास्ट मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा सो so, ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ और मैंने स्क्रिप्टिंग याद नहीं की थी सो so, अभी मैं देख के बोल रहा हूँ आप लोगों को मेरा वाइट बोर्ड एनिमेशन ऐप काम नहीं कर रहा वरना मैं इसमें वॉइस ओवर करके इसे एनिमेट करके आपको दे देता बट क्या करें लास्ट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा सो द फर्स्ट फैक्ट The stack of वन trillion dollar is sixty seven point nine miles high. Even more high. This is ज़्यादे. मतलब stack of one trillion dollar sixty nine point seven mile high रहता है. ये सब ज़्यादे high रहता है. Go ahead. English word has a word zillion, which generally refers to a very large number, uh, whose value is not certain. यार तो ऐसे नंबर ही क्यों रखा? इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका नाम है जीलियन और वो काफी लार्ज नंबर को रिफर करता है तो जिसकी वैल्यू कुछ सर्टेन है नहीं एंड द थर्ड फैक्ट लार्ज नंबर्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स बट आल्सो इन अदर फील्ड सच एज स्टैटिकल मैकेनिक्स क्रिप्टोग्राफी कॉस्मोलॉजी एक्सेट्रा कॉस्मोलॉजी तो आइडिया है यार ये स्पेशल रिलेटेड है बाकी इन तीनों का नहीं पता सॉरी सो टू एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग